டு லயா சமையல் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம் நானூறு கிராம் அளவு வந்து போன்லெஸ் சிக்கனை வந்து இது மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் டூ டீஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் எடுத்திருக்கேன் இது கூட வந்து நம்ம இந்த ரெட் சில்லி பவுடரும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே வந்து சோயா சாஸும் கலந்துக்கிறேன் இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட வந்து அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மூணு மணி நேரம் வந்து இதை நம்ம நல்லா வந்து ஊற வச்சிடலாம் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவராவது நம்ம வந்து ஊற வைக்கணும் ரெண்டு கப் அளவு வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் அரை மணி நேரம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம சாதமாக வந்து வடித்து எடுத்துக்கணும் வேக வைக்கிறதுக்கு வந்து நான் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயிலை தென் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை வந்து இதில் கலந்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து வெந்துடுச்சு ரொம்ப வந்து வேகக்கூடாது ஒரு எண்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவு வெந்துடுச்சு நம்ம வந்து இதை இப்போ க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு நம்ம சோக் பண்ணி வச்ச சிக்கனை அப்புறம் ஒரு மூணு முட்டை வந்து கால் டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து நல்லா அடித்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பொடியாக கட் பண்ண பீன்ஸு பொடியாக கட் பண்ண கேரட் அப்புறம் நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மூணு பூண்டு வந்து இது மாதிரி தின்னாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து நல்லா வந்து இது மாதிரி வடித்து உதிரியாக ஆற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம நல்லா ஆற வச்சுடணும் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து நம்ம அடித்து வச்சுருக்க முட்டையை சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு பொரியலாட்டம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வந்து நம்ம அதை குக் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ட்ரையாக வந்து பொரியல் பண்ணிடக்கூடாது நல்லா வந்து அதை இது மாதிரி பண்ணி வேக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை உடச்சி உடச்சி வந்து சின்ன பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து இதை வந்து நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதே பேனில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன்களை போட்டு வறுத்துக்கலாம் சிக்கன் வந்து நல்ல கோல்டன் கலரில் வந்து மாறணும் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் கோல்டன் கலரில் மாறிடுச்சு இதையும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து பேனில் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் அகேன் காய வச்சு அதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கா அந்த பூண்டை போட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் பூண்டு வந்து லைட்டாக கலர் மாறணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து பூண்டை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பூண்டோட ஃப்ளேவர் வந்து அப்போ தான் இதில் இறங்கும் இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் நாலு பச்சை மிளகாய் கலந்து அதையும் வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா பெரிய வெங்காயம் அதை கலந்துக்கிறேன் வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயத்தை வதக்கியாச்சு இது கூட வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வந்து கேரட்டு அப்புறம் வந்து பீன்ஸை கலந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து உங்கள் விருப்பம்தான் நீங்கள் வந்து கோஸு அப்புறம் வந்து பச்சை பட்டாணி அதெல்லாம் கூட கலந்துக்கலாம் இதில் ஆனால் வந்து எல்லாமே வந்து கம்மியாக கலந்துக்கணும் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க சோயா சாஸ் வந்து இதில் கலந்துக்கிறேன் 
அந்த சோயா சாஸ் வந்து கலந்துக்கலாம் அதையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனும் அந்த முட்டையும் கலந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா சாதம் அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் இது கூட கலந்துட்டேன் நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் வந்து குக் பண்ணணும் இது கூட வந்து நான் இப்போது தேவ அந்த பெப்பர் போடையும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த சாப்பாடுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து கலந்துக்கணும் இதில் வந்து ஃபைனலாக வந்து எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இந்த பெப்பர் பவுடர் எல்லா பக்கமும் கலக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இதை சர்விங் உங்களுக்கு மாற்றிடலாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நான் பெப்பர் சிக்கன் கூடையும் டொமேட்டோ கெச்சப் கூடையும் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் தாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே